కలిసి కొన్ని అంశాలు మాట్లాడుతున్నారు గ్రామ గారు రెగ్యులర్ గా కండక్ట్ చేస్తుంటారు సెమినార్స్ ఫారర్స్ వచ్చేసి మీకు ఎవరికి కావాల్సి తరదాగా అనుకుంటాను సమాజంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అనుగుణంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చక్కగా ఎవరు నిలిపిస్తారు మనం మనం నియమించినటువంటి మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రతినిధులే ఎదుర్కొంటారు వాళ్ళు చేస్తారు ఇవన్నీ మనం ఎన్నుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఏమి ఉండాలి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి గత కొన్నాళ్ళుగా దేశంలో అన్ని చోట్ల మీడియాలో కొన్ని అంశాలు వస్తా ఉన్నాయి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు సమాజం అన్నటువంటిది ఒక రూల్ ఆఫ్ లా ఒక చట్టపరంగా ఒక నియమబద్ధంగా ఉండాలా లేదా అన్నటువంటి సమస్య ఇవాళ అన్ని దేశాల్లోనూ మన దేశంలో మన రాష్ట్రాల్లో కూడా కనిపిస్తా ఉంది ఏమిటి నియమబద్ధం ఎలా ఉండాలి మానవ సమాజమే నాగరిక సమాజమే ఏర్పడిన కొత్తలో క్రీస్తుపూర్వం పదిహేడు వందల ఇరవై మూడులో హమురబ్బీ కోడ్ అని మీరు ఉంటారు క్రీస్తుపూర్వం పదిహేడు వందల ఇరవై మూడు సుమేరియా లేకుంటే ఇరాకు ఇరాన్ అందాం అక్కడి నుంచి వచ్చారు ద్రావిడ ఆరిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు దాని తర్వాత వచ్చారు ఋగ్వేదం పట్టుకొని ఋగ్వేదం తర్వాత వచ్చారు క్రీస్తుపూర్వం పదహారు శతాబ్దం అప్పటికే అమరోబ్బి కోడ్ ఉంది ఎందుకు అమరోబ్బి కోడ్ చేస్తున్నానంటే అది ఇప్పటికి కూడా అవైలబుల్ ఉంది ఎక్కడ సిరియాకి దగ్గర సిరియా ఇరాన్ ఇరాక్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాబిలోనియా అంత మెడిటేరియన్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటిది ఒక మానవ నాగరికతకి సమాజం సంబంధించి ఒక పెద్ద నాగరిక కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ దాన్ని భయపడ్డారో ఏమో కానీ ఇరాక్ ఇంకా పగల కొట్టారు మొత్తం మనకి నాశనం చేసింది అది వేరే విషయం కానీ బట్ మానవ నాగరికత సంబంధించిన వ్యవహారాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ హమరబ్బి కోడ్లు రెండు వందల ఎనభై ఆరు నియమాలు పెట్టాయి అందులో ఎవ్రీ ఎక్చువల్ ఇస్ ఇన్నోసెంట్ అంటి ఈజ్ గుడ్ బ్యూటీ అని ఎప్పుడు పదిహేడు వందల క్రీస్తు పూర్వం పదిహేడు వందల అరవై మూడులో చెప్పాడు అతను ఆ విషయాలని మా సత్యాన్ గారు మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు లావాలో సార్ డిస్కస్ చేస్తారు ఆ దృష్టికి వెళ్ళట్లేదు తర్వాత ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత మనకి అందరికీ తెలిసిందే బుద్ధుడు గౌతమ బుద్ధుడు నియమాలు పెట్టాడు వినయ పీటక రెండు వందల ఇరవై ఆరు వినయ పీటకలు ఉన్నటువంటివి ఆ విధమ పీటక మిగతా పీటకలు పక్కన పెడతారు ఈ ఎవరికి భిక్కులకి కూడా కొన్ని నియమాలు ఉండాలి నియమాలు ఆయన చాలా హార్ష్ లాంగ్వేజ్ కూడా వాడేవాడు బుద్ధుడు మూర్ఖులారా అనేవాడు మూర్ఖులారా ఇది కాదయ్యా అని చేయాల్సింది నువ్వు వెళుతున్నప్పుడు మహిళ కనిపిస్తే అంత దూరంలో ఉండాలి ఎంత దూరంలో ఉండాలి అని బుద్ధుడు కూడా క్రీస్తుపూర్వం ఆరో శతాబ్దం అవుతున్న ఐదవ శతాబ్దం మన దేశానికి సంబంధించి ఒక నియమాలు పెట్టాడు తర్వాత వచ్చిన అరిస్టాటు వాళ్ళంతా చెప్తారు పాఠాలు చెప్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ లాకు సంబంధించిన విషయాలు ఏంటంటే నేను ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ఇది రాసి అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాసి లాలో స్టూడెంట్ వెళ్ళారు మా సత్యనారాయణ గారు వెంకట రాయ గారు పాఠం చెప్పారు తర్వాత లా మాస్టర్లకి నేను కోర్సు పెట్టాను లా టీచర్స్కి కోర్సు పెట్టి జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యను కూడా పిలిపించి ఇక్కడ చేసినందుకు తెలిసిన విషయం జగన్మోహన్ గారు ఎందుకంటే నాకు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా ఉంది కావడం మీద లీగల్ లిటరసీ లీగల్ లిటరసీ దేశంలో చాలా తక్కువగా ఉంది లిటికేషన్ ఉంటుంది అడ్వకేట్ ఉన్నంతకాలం కోర్టు ఉన్నంతకాలం లిటికేషన్ ఉంటాయి అది వేరే టెక్నికల్ లిటరసీ అంటాం టెక్నికల్ లిటరసీ అంటే ఏంటి ఒక్కొక్కడు లిటరసీ తో సరిపోయే లిటర్స్ అంటే త్రీ అవర్స్ రీడింగ్ రైటింగ్ అప్పటి అది అది చాలా మినిమం ఇప్పుడు టెక్నికల్ లిటరసీ అంటే మీకు ఆటోమొబైల్ మొబైల్ ఆపరేట్ చేయగలరు కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయగలిగినటువంటి జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం ఉంటే కానీ మీకు సర్వ్ అవ్వలేదు సమాజంలో 
కాబట్టి లిటరసీ అలాగే ఇప్పుడు క్లిక్ సంక్లిష్టం అవుతున్నటువంటి సమాజంలో లీగల్ లిటరసీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అది తల్లిదండ్రులు చేస్తారా ఆ స్కూల్స్ చేస్తాయా లేకపోతే లాయర్లు చేస్తారా మనం అందరూ కలిసి చేయాలన్నటువంటి అవకాశం మనకి ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నా అండి సందర్భం ఏంటి అంటే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక డిబేట్ ఒక డిస్కషన్ పెడదాం విశాఖపట్నంలో ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ లా పబ్లిక్ సర్వీస్ ఇప్పుడు మా మిత్రుడు చక్రవాణి కూడా రావాల్సి సడన్గా ఆయనకి కాలేజీ నాగరికలు లెక్చర్లు పెట్టి ఆయన అలా లేకపోయి పెట్టదు మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ అయితే వస్తారని కానీ మనం పంతొమ్మిదిన ఏర్పాటు చేస్తారు అలా లేకపోతే ఎందుకంటే ఆయన సర్వీస్ కంపెనీ ఏం సర్వీస్ కంపెనీ చేశాను యూపీఎస్సీ ఇన్ఛార్జ్ చేయమన్నారుగా రిటైర్ అయ్యారు ఎందుకు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎందుకు అంటున్నామంటే పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన అపెలేట్ అథారిటీ మిగతా అన్నిటికీ సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు ఉంటే సర్వీస్కి సంబంధించిన చీఫ్ సెక్రటరీ కావచ్చు ఒక చిన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్యూల్ కావచ్చు అపెలేట్ అథారిటీ మాత్రం యూపీఎస్సీ ఫైనల్ మాత్రం అపెలేట్ అథారిటీ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తాను నీటికి వెళ్తే వరకు ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఆ విషయాలు నేను మేము చూసినాం అది ఒకటి ఫైల్ చేసాం చీఫ్ సెక్రటరీని డిజిపీని సస్పెండ్ చేసినవి రిమూవ్ చేసి మరల పెనాన్స్ పెనాల్టీ మేజర్ పెనాల్టీ ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఈ దేశంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలోనే మొదలైంది సమస్య సత్యనారాయణ గారు మిలిటరీకి సంబంధించిన నుంచి వచ్చారు ఆయనకి డిసిప్లిన్ అప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో చాలా కరప్షన్ జరిగింది ఆ కరప్షన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలని చెప్పి కొన్ని చట్టాలు వేశారు కొన్ని నియమాలు నియమాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1947 పీసీఆర్ అన్నటువంటి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో వచ్చి దానికి వన్ ఇయర్ ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పీసీఆర్ వచ్చి రెండు పీసీఆర్ ఒకటి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇంకోటి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ అట్రాసిటీస్ వచ్చింది యాభై ఐదు వచ్చినటువంటి చట్టం మూలంగా ఏమి జరగ సబ్జిగేట్ అయి ఉండదు అని ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అయినా ఏ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అయినా ఈ సిస్టంలో కొన్ని ఇన్బిల్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ పెడతారు అది సిటిజన్ సేఫ్టీ కోసం సెక్యూరిటీ కోసం సో అలాగే రూల్ ఆఫ్ లా అన్నది ఏంటంటే మెయిన్ థీమ్ రూల్ ఆఫ్ లాకు ఉన్న మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే రూల్ అకార్డింగ్ టు లా అంటే మన లాని మనమే చేసుకుంటాం ఎందుకు చేస్తాం మనల్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి లా కావాలి అంటే న్యాయ వ్యవస్థ కావాలి చట్టాలు కావాలి ముందు చట్టాలు చేసుకుంటాం ఆ చట్టాలు మనల్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి ఆ చట్టాల్లో లోపాలు ఉంటే న్యాయ వ్యవస్థకు వెళ్తాం ఇవి ఓకే నో ప్రాబ్లం సో అంచేత మనం చేసే ప్రతి చట్టం కూడా న్యాయబద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం అదే రూల్ ఆఫ్ లా అదొకటి ఏంటంటే మనకి రాజ్యాంగం ఉంది మన రాజ్యాంగం రిటర్న్ రా కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటన్ లాగా అన్రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు అమెరికా లాగా మనకి రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది సో మన రా ఏ చట్టం చేసినా రాజ్యాంగ పరిధిలోకి రావాలి రాకపోతే అది వ్యాలిడ్ కాదు సో ఇది ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటాం అంచేత రాజ్యాంగ బద్ధత లేని ఏ చట్టం కూడా నిలబడదు ఏ వ్యవస్థ కూడా నిలబడకూడదు సో అది అక్కడ గోల్డెన్ రూల్ అంటే డెమోక్రసీ అనగానే ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ ఇవన్నీ మన మైండ్లోకి వస్తాయి మీకు అందుకే మన రాజ్యాంగాన్ని రాస్తున్నప్పుడు బిఎన్ రావు నేను స్కెలిటన్ తయారు చేశాను అంబేద్కర్ గారు ఇది స్కెలిటన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యూ ఫిల్ ఇట్ విత్ బ్లడ్ అండ్ ఫ్లష్ అన్నాడు ఓకే డాక్టర్ అంబేద్కర్ prepared the best draft than filled it with blood and flesh the bones with blood and flesh em avuthay dead body appudu malli adigaya rambedkar sir me me cheppinattu ayindi but now the, this body has no life em cheyali mari ippudu don't worry people will give life anduke mana rajyangalu 
ప్రియాంబుల్ తీసుకుంటే పీటికి ఫస్ట్ పీటికి తీసుకుంటే వీ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాల్మ్లీ రిజాల్వ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా అంటే సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అని మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది సో అంత పటిష్టమైన రాజ్యాంగాన్ని మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు హక్కుల పరిరక్షణ అనేది ఎప్పుడు మెయిన్ టాపిక్ అవుతుంది సో అందుకని ఈ రూల్ ఆఫ్ లా కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళు వైజాగ్ ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం వాళ్ళు పెట్టారు ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో ఎలా ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎలా ఉన్నాయి లెజిస్లేచర్ ఎలాంటి లాస్ తయారు చేస్తుంది ఈ ఈ సిస్టమ్స్ని బాగా డిస్కస్ చేసి డెలిబరేట్ చేసి వాటిలో కొంత సాఫిస్టికేషన్ అంటే మంచి వ్యవస్థను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాల్లో ఇది ఒక ప్రయత్నం అనమాట ఈ అందుకే వీళ్ళు నేను కంగ్రాట్యులేట్ చేస్తాను ఈ ఫోరంని సో నన్ను కూడా ఒక ఇంటలెక్చువల్గా కన్సిడర్ చేసి పిలిచినందుకు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ సో ముఖ్యంగా మేము వాళ్ళు నేను మాట్లాడబోయేది ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి పబ్లిక్ లైఫ్కి రూల్ ఆఫ్ లాకి సంబంధం ఏంటి అంతే సో అంచేత మనం ఏది చేసినా లా ప్రకారంగా చేయాలి లా అంటే మనకు ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నిటికన్నా పెద్ద అంటే అందుకే అంటాను కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ ఏ నూ ఏ లా తయారు చేసిన స్టేట్ కానీ యూనియన్ కానీ తయారు చేసినవి రాజ్యాంగ పరిధిలోకి రావాలి రాజ్యాంగ పరిధిలో లేకపోతే నాట్ వ్యాలిడ్ అందుకు లక్కీగా మనకేంటంటే బెస్ట్ జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థ ఉంది మనకి న్యాయ వ్యవస్థ అతి పటిష్టమైంది ఇండిపెండెంట్ అటానమస్గా ఉంది అలాగే లా మేకింగ్ బాడీస్ చాలా డెలిబరేట్ చేసి చేస్తాయి అంటే రాను రాను టైం మారుతుంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా ఆ లాజ్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చేసినప్పుడే సిటిజన్స్ విల్ బి హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ